നല്ല നാടൻ ബീഫ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചാറുള്ള ബീഫ് കറിയാണ് ഡ്രൈ അല്ല ചാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോറിനോടൊപ്പവും ചപ്പാത്തിയുടെ ഒപ്പവും അപ്പത്തിൻ്റെ ഒപ്പവും പൊറോട്ടയുടെ ഒപ്പവും നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യണം താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ അമർത്തിയാൽ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം അര കിലോ ബീഫ് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കുക്കറിലിട്ട് ആറേഴ് വിസിൽ വിടുന്നവരെ നന്നായിട്ട് പറ്റിച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വന്നോളും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പറ്റിച്ചെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചൊറുക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തും കിട്ടും ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് അല്ലി ചുവന്നുള്ളി ഒരു ചെറിയ തക്കാളി തക്കാളി ചെറിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇനി ബീഫ് കറിക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ നോക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ ടീസ്പൂണിലാണ് എല്ലാ അളവുകളും എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൺചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൺചട്ടി സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ മുരിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബീഫ് കറിക്ക് സവാളേനേലും ടേസ്റ്റ് ചുവന്നുള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ചുവന്നുള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഈ ടീസ്പൂണിലാണ് എല്ലാ പൊടികളും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിപ്പൊടിയാണിത് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ലോ സിമിലിട്ട് വേണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി മുറിച്ചത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തക്കാളി അതിൽ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ശരിക്കും എല്ലാം അത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബീഫിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചത് എന്നാലും അതിൽ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് വെ ആ വെള്ളവും നെയ്യും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൽ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിട്ട് കൊടുക്കുക 
കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും കൂടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് യോജി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നണ് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് പൊട്ടാറ്റോ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് പൊട്ടാറ്റോ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം താങ്ക് യു